Depuis quelques années en République du Congo, il est constaté une tendance haussière dans la dynamique de création des entreprises. Cependant, selon le tableau chiffré, peu sont ces femmes qui s'y engagent. La problématique est aujourd'hui au centre des assises nationales de l'entrepreneuriat lancé le 16 mars par le premier ministre Anatole Colliné Makoso. Troisième édition du genre chez Assises permettant aux sachants et acteurs de ce secteur de mutualiser des réflexions, de faire le diagnostic de l'entrepreneuriat féminin et proposer des pistes de solutions afin de favoriser l'éclosion des femmes dans l'écosystème entrepreneurial. Plusieurs thèmes vont meubler les échanges, en l'occurrence le développement économique en passant par l'agrobusiness, quelques dispositifs d'accompagnement financier pour des TPE et PME, les mesures incitatives, la liste n'est pas exhaustive. L'entrepreneuriat féminin est une niche peu exploitée dans notre pays pour diversifier l'économie et accroître la croissance. Les attitudes sociétales et les normes sociales empêchent encore certaines femmes d'envisager la création d'entreprises le fameux plafond vert, tandis que des obstacles systémiques font que des nombreux entrepreneurs restent confinés à des micro-entreprises opérant souvent dans l'économie informelle. Cette situation non seulement limite leur capacité à gagner un revenu pour elles-mêmes et leurs familles, mais restreint également leur vrai potentiel pour contribuer au développement socio-économique, à la création d'emplois et à l'amélioration de l'environnement des affaires. La mise en place des mécanismes favorisant l'entrepreneuriat féminin par la suppression des barrières telles que les lois discriminatoires, les us de nos coutumes ainsi que les contraintes de temps dues aux responsabilités familiales et domestiques offrira davantage de possibilités de croissance aux entreprises, des entreprises durables portées par des femmes. L'entrepreneuriat féminin représente une véritable niche d'opportunités. Les femmes devraient davantage créer des entreprises innovantes avec des projets à valeur ajoutée pour jouer leur partition au développement socio-économique du Congo. Comme nous l'avons indiqué dans l'une des douze batailles énoncées dans le programme d'action du gouvernement, je cite, « Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. » Fin de citation. Cette croissance inclusive ne peut s'obtenir et être inclusive, bien entendu, sans les micro, petites et moyennes entreprises. L'objectif visé par ces assises est tout autant de faire du Congo un pays accueillant pour les entrepreneurs que de susciter des vocations entrepreneuriales en milieu jeune et féminin de façon à créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d'emploi. Réfléchir aujourd'hui pour trouver des solutions et les mécanismes de leur promotion à travers ces présentes assises est le moyen le plus sûr de construire l'avenir, l'avenir de notre jeunesse, l'avenir de notre pays. Ces assises auront le mérite de passer au crible le volet économique du PND 2022-2026, inscrit noir sur blanc la diversification économique comme une priorité. Ces assises sont donc une occasion propice pour évoquer le rôle de notre PND que nous considérons comme un outil efficace pour parvenir à un développement stable et durable. En effet, élaboré en fonction des priorités du projet de société du président de la République, ensemble poursuivant la marche, que consacre le programme d'action du gouvernement, le PND 2022-2026 se base sur six axes, à savoir le développement de l'agriculture au sens large, le développement de l'industrie en lien avec les zones économiques spéciales, le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique, la promotion immobilière et le développement des zones franches commerciales. Il va sans dire que le souhait du gouvernement est de voir les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises participer pleinement et activement à l'exécution de ce plan national de développement. Les années 2022 qui s'achèvent le 17 mars sont axées sur le thème « L'entrepreneuriat féminin au cœur de la relance, de la diversification économique et de la création de richesses en République du Congo ».